എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലേൺ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാള സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക് വൺ ദ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ടു എസ് ജോസഫ് എസ് ജോസഫിന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ ചന്ദ്രനോടൊപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് എസ് ജോസഫിന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അവാർഡിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അവാർഡുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും നടന്ന അവാർഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ വ്യക്തികളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളും രണ്ടായിരത്തി ആദ്യമായിട്ട് ആ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തികൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമേ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന എഴുത്തച്ചം പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ചം പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വ്യക്തി ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയും ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത ബാലാമണി അമ്മയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ സച്ചിദാനന്ദനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനുമാണ് എം മുകുന്ദൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എം മുകുന്ദനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായ എഴുത്തച്ഛൻ ശൂരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആനന്ദമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണെന്നും ശൂരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയാണ് ആദ്യ അവാർഡ് ജേതാവെന്നും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ബാലാണി ബാലാമണി അമ്മയാണ് ആദ്യ വനിതാ ജേതാവെന്നും ആനന്ദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഓർഡറിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എം മുകുന്ദൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും വെള്ളത്തോൾ അവാർഡും നേടിയ വ്യക്തിയാണ് എം മുകുന്ദൻ അടുത്തത് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരമാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പാല നാരായണൻ നായരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി പാല നാരായണൻ നായരാണ് ആദ്യമായി വെള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ വനിത ബാലാമണി അമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ലഭിച്ചത് പാല നാരായണൻ നായർക്കും ആദ്യത്തെ വനിത വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത ബാലാമണി അമ്മയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനുമാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കോഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വള്ളത്തോളിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും നാരായണ ഭക്തനാണ് അമ്മയോടൊപ്പം പ്രഭാതത്തിൽ മുകുന്ദനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തോളിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വെള്ളത്തോൾ അവാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോഴും നാരായണ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി നാരായണൻ നായരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് ബാലാണി ബാലാമണി അമ്മയെയും പ്രഭാതം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പ്രഭാവർമ്മയെയും മുകുന്ദൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എം മുകുന്ദനെയും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തോൾ
അടുത്തത് വയലാർ അവാർഡാണ് വയലാർ അവാർഡ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ വ്യക്തി ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാർ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാർ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കുമാണ് ആദ്യമായി വയലാർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വയലാർ അവാർഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത പുരസ്കാരം മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരമാണ് മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഒ വി വിജയനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ പൊന്തൻമാട എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ആർ മീരയുടെ ആരാചാരനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ പൊന്തന്മാടയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാചാരനുമാണ് മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള കോഡ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുട്ടയിട്ട കോഴി വിജയിയായി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണെന്നും ഒ വി വിജയനാണ് ആദ്യമായി അവാർഡ് കിട്ടിയതെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ടി വിയിൽ പൊന്തന്മാട കണ്ടു എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ചന്ദ്രനെയും പൊന്തന്മാടയെയും ഓർത്തെടുക്കാം മീര അച്ചാർ കഴിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീരയുടെ ആരാച്ചാരും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം സാറിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവേദ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്